はいどうもエクスタスイです今回はですねスマブラの今のオンラインの実力を世界戦闘力別に見るっていう企画を僕やってたんですけれども世界戦闘力200万からスタートして前回の動画で VIP まで行ったのでここで俺が今思った非 VIP の各戦闘力別の簡易的な解説だったり対策についてこれね完全独断と偏見で話していきたいと思いますで解説に入る前に実際に俺が各戦闘力隊で戦ってみて俺の今の思う日ビップを段階別に分けてみましたでそれがこんな感じなんですけれども実際各戦闘力隊潜ってみてまあこんな感じで分かれてんじゃないかなと僕は思いましたねそれでは一番上から順に話していこうと思うんですけれどもまず一番最初、えー、丸一番200万台から300万台はいでここはねいわゆる逆ビップと言われているそうなんですけれども僕ね最初はね逆ビップっていうのはスマブラを始めて間もない初心者の人たちのそうなのかなって思っててで自分もね初心者の頃そうだったんですけど最初から最後まで終始スマッシュとかねバース技をブンブン振り回してるような、まあ、環境なのかなって思ってて、まあ、各いう僕もね今作のスマブラ SP からスマブラをガチ環境でやり始めたんですけど、まあ、最初オンラインに出た時はファルコン使っててスマッシュとかファルコンパンチとか、まあ、下火のファルコンキックとかをね脳死状態で延々と終始ブンブン振り続けるようなね立ち回りをしていて空 N とか空後空前弱とは何ぞって感じだったので、まあ、そういう環境を想像してたんですけど全然違いましたね例えば空 N とかそのキャラの判定が強くて差し込める技をちゃんと振ってくるので想像よりねはるかにレベルが高かったですで僕の動画のコメント欄で今のオンラインはガチ初心者が戦える環境ってほぼないんだよなーっていうコメントがあったんですけど、まあ、これにはね確かにそうだなーと共感してしまいましたねなのでこれからスマブラをオンラインで始めて勝ちたいなって思う人は最初はある程度ボコられるけどまあそれそこに順応していくしかないのかなって思いましたねまあ対人ゲームってまあ結局みんな最初はそうかまあちょっと話しそれちゃったんですけど、まあ、なので振ってる技はね悪くないと思うんですよ、まあ、ただ一方でガードがねほとんどないのとあとはね攻めっ気が強すぎるなって思いましたねこっちがガード固めててもダッシュ攻撃とか空中攻撃で突っ込んでくるのでまあここら辺はねしっかりと攻めたい気持ちを抑えてガードを固めて相手の攻撃の後隙を勝っていくっていうことを徹底すれば、まあ、優位に立ち回れるんじゃないかなあとは自滅がちょいちょいあるっていう印象かなはいまあ最初だったのでいろいろと前置きとかがあって長くなってしまったんですけど次400万台400万台まで行くと一般的に逆 VIP 卒業って言われてるんだけど200万台とか300万台との大きな違いとしては深みをしてくるようになったのとあとガードを張ってくるようになったねまあでもまだまだガードは甘いかなっていう印象ですねあとガーキャンつかみをしてくる人も結構いたのでガードとつかみをしてくる分2 3 0 0万台との差がそこでついてるなって感じました、まあ、ただその他の立ち回りにおいては2 3 0 0万台とそんなに差はなくてやっぱ攻めっ気が強いので向こうからどんどんどんどんん攻めてくるので、まあ、先ほど同様ねしっかりとガードを張って相手の後隙を狩るという立ち回りを徹底すれば、まあ、優位に動けるんじゃないでしょうかはい続いて500万台から600万台ここでね一気にレベルが上がって、まあ、1つ500万台というところで壁があるのかなって思いましたでそう思った理由がガードが硬くなったっていうのは1つとしてあるんですけどその他にもいろいろあってまずねダメージの稼ぎ方が大きく変わったなって思いました400万台以下だと、まあ、一発一発単発の技を何回も当ててダメージを稼いでくるみたいな感じの立ち回りだったんだけどまあ相手の使ってるキャラによって仕方ない部分もあったりはするんだけどね、まあ、ただここからねしっかりとそのキャラのコンボを使って手堅くねダメージを稼いでくるようになりましたよく使うコンボが確定するパーセントとかあと自分の技が当たる間合いっていうのをしっかりとね分かって技を振ってるなってそんな印象を受けましたねあとは相手が復帰してくるところに対して横強したシフトで崖のに触れ狩りしてきたりあと反転空母してきたりあでも反転空母は400万台以下でもしてる人いたかあとダウンレンとかなんかそういうちょっと手食いことをやってくる人が増えて、まあ、一歩スマブラに深く入り込んでるなって思いましたここら辺の層はでこれがね一番レベルが上がったなって思う理由なんだけどあの相手がね技を置いてくるようになったんだよね例えばこのリンクとか見てもらえばわかると思うんだけどえー、っとこの後かなこことかねちゃんと空上に置いてて400万台までの時はフル技フル技とにかく全部当てに来てて
何が何でも殴りかかるみたいな感じの攻撃が多かったんだけどここからはね持続,の持続とか判定の強い技を置いて相手の出方を見てくるようになりましたねあとはバースト隊になった時の決定力っていうのもかなり上がったと思いますでたまになんでこの人この戦闘力隊にいるのってもっと上だろうって思う人と当たったりするまあ、対策に関してはこのレベルまで来ちゃうと一概にこうすればいいっていうのが難しくなってくるんだけど相手もねしっかり使ってるキャラの強みをね出してくるのでこの辺からキャラ対策が必要になってくるかなって思いましたはいでは次は700万ですね、まあ、ここからはね回避癖とかダウンを捉えた時の起き上がり方とか崖の上がり方とかを読んで狩ろうとしてくるシーンが多く見受けられるようになりましたであとね相手の復帰の仕方も状況に応じて復帰阻止をされないようにタイミングをずらして復帰してきたりとかまあ、いろんなシーンで読み合いが非常に多く発生するようになったなって感じですね、まあ、なので起き上がり方とか崖の上がり方が一辺倒だとそこを読まれてからえたりとかあと相手も積極的に精度の高い復帰阻止をしてくるようになったので復帰ルートが単純だったり甘かったりするとそこもしっかり勝ってくるなっていう印象を受けましたねでもうこれ VIP に通用するんじゃないかなってレベルの人とかもいてしっかりと使用してるキャラの強い立ち回り方をしてくるのでここからはね、本格的にキャラごとの対策ができてないと勝てなくなってきてるんじゃないかなって感じましたあとはこのレベルにまでなってくるとキャラ相性が大きく勝敗に関わってくるなって思うのでマッチング運にも左右されそうだなって思いましたでまあここら辺に関して共通で言える対策としては、まあ、難しいんだけど変な回避癖がついてないかとかあとはダウン取られた時の起き上がり方あと崖の上がり方とかが一辺倒になってないかっていうのをもう一回見つめ直してみるっていうのがいいと思いますね特にね起き上がりとか崖の上がり方って変に焦って癖がついてずっと同じ上がり方をしてるって人結構いるので自分がそうなってるなって思ったら、まあ、あのタイミングをずらして上がってみたりあとは上がり方をいろんなバリエーションで上がるように意識するっていうところを心がけるだけでかなり変わってくると思います俺もね崖上がりに関してはね結構ジャンプ癖がついちゃってるので、まあ、そこはね常日頃から気をつけなきゃいけないなとは思ってるところではありますねはいではいよいよラスト800万から VIP ここはね動画のコメント欄でもあったんだけどすでに VIP に入ったことがあって VIP と非 VIP を行き来している人とかメインとか他のキャラはもう VIP に入ってる人とかが多いみたいで実際に戦ってみても立ち回りとかはもうほぼ VIP レベルと言ってもいいんじゃないかというくらいのレベルであとねすごい感じたのはめっちゃね狙ってジャスがしてくるようになったなって王冠とか大砲とかそういうのすごいジャスがされるようになったなと思いましたうーんあとは他もうね全部700万台までで行っちゃったんだよな、まあ、ただねレベルは言わずもがなではありますがめちゃめちゃ高いですで対策もね700万の時と同様一概には言えないですねこれ相手の立ち回りも基本的にねほぼ完成されてるし相手が使ってるキャラとか自分の使ってるキャラによって大きく左右されると思うしねなのでここまで来ると負け試合のリプレイデータとか取って自分の良くないところとかを分析してとにかく相手の立ち回りを上回るしかないかなって思いましたはいそれではね200万台から VIP 入りまで実際にやってみて思ったことをねさーっと簡易的にではあるんですが話してみたんですが皆さんはどう思いますでしょうかよかったらコメントでね皆さんの考察だったり考えなどをね教えていただけるととても嬉しいですということで今回の動画は以上となりますよかったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いしますそれではまた会いましょうバイ